राम राम फिजी में हिंदी के छठे प्रकरण में आपका स्वागत है पिछले एपिसोड में आपने नारायणी की कथा सुनी जिससे कुलम्बरों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार की एक झलक आपको मिली साथ में ब्रिटिश सरकार के न्याय को आपने देखा कुलम्बरों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार एक आम बात थी एक बार की बात है एक गिरमिटिया महिला अपने बीमार बच्चे को कूली लाइन में छोड़कर आने के बजाय उसे काम पर अपने साथ लिए चली आई यह सोचकर कि समय समय पर वह उसे देख लिया करेगी कुलम्बर ने देखा घोड़े पर सवार उसके पास जा पहुंचा और लगा चाबुक मारने चाबुक उस बच्चे को भी लगी इन दोनों के रोने की आवाज सुनकर पास में काम कर रही एक गिरमिटिया महिला दौड़ी चली आई और गुस्से में आकर उसने कुलम्बर को खींचकर घोड़े पर से गिरा दिया ऐसे हालात में भी समय समय पर महिलाओं ने अपना शक्ति रूप दिखाया है आज ललिया की कथा इससे आपको ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पालित पोषित इस गिरमिट प्रथा के विस्तार का इसके फैलाव की एक झलक आपको मिल जाएगी छियासी वर्ष 86 सिक्स ईयर्स का गिरमिट इतिहास जो 1834 से 1920 यानी 1834 से 1920 तक चलता रहा ब्रिटिश सरकार लगभग 20 लाख यानी 2 मिलियन भारतीयों को अपने कॉलोनीज में बंधुआ मजदूर के रूप में ले गई झूठ फरेब धोखाधड़ी शोषण अत्याचार और अन्याय से भरा या छियासी वर्ष चलिए अब ललिया के पास चलते हैं जो अपनी बच्ची के साथ पंडित तोताराम सनाढ़े का भजन सुनकर एस्टेट की सीमा पर उनसे मिलने चली आती है और रोते रोते अपना दुखड़ा सुनाती है पंडित जी बहुत तकलीफ के बाद आप तक पहुंच पाई नहीं हमार नाम ललिया है और हमार मालिक का नाम इस्माइल ये हमार छोटी लड़की है हसमतिया पंडित जी आप हमका हमार मालिक से मिलाए दियो आपके बहुत मेहरबानी हुई है पंडित जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा देखो आप चिंता ना करो अपन बात हमका पूरा बताई दे हम हमसे जो बन पड़ी हम वो करीब और ललिया ने अपनी पूरी कहानी सुना डाली एक दिन गांव का ही एक आदमी दौड़ा दौड़ा उसके पास चला आया और कहा कि तुम्हारे शोहर को बहुत चोट आई है लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं यदि अपनी शोहर को देखना चाहती है तो चल और यदि पास में कुछ पैसे हो तो वो भी ले ले हम तो बहुत घबराए गवा कचू समझ ना रहा पैसा लिया अपन ई बच्ची के उठाए हम ओकर पीछे पीछे चल पड़े तब कहा पटा रहा हम जाल में फंसी जात रही ओके हमार बच्ची के देख के भी कौनो रहम ना आय आरकाठी ने कच्ची सड़क पर एक टांगा लिया और उसमें बैठ थोड़ी देर बाद वे एक बड़े मकान के पास जा पहुंचे मकान के अंदर से डॉक्टर के कपड़े पहना एक आदमी निकला उसने आर काठी से थोड़ी बात की और फिर लौट गया आर काठी ललिया के पास आया और कहा कि डॉक्टर बाबू बताते हैं कि तुम्हारे शौहर की तबीयत बहुत खराब है इसलिए तुम अभी उससे नहीं मिल सकती तुम्हें यहाँ 
رکنا ہوگا اور اس نے پاس کے کمرے میں لے جا کر اسے چاول اور ہنڈی دے دیا اور کہا اپنے لیے بھات بنا لو اور یہیں آرام کرو میں پھر آؤں گا وہ چلا گیا اگلے دن آیا اور للیا سے کہا کہ رات کو تمہارے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو جانے کے کارن اسے کلکتہ بھیج دیا گیا ہے بڑے اسپتال میں اب تو تجھے کلکتہ جانا ہوگا بتا کیا کرتی ہے للیا کے پاس کوئی اپائے تو تھا نہیں وہ تو ویسے ہی گھبرائی ہوئی تھی اس نے ہاں کہہ دی اور اس آر کاٹھی نے اس کے پاس سے پیسے لے لیے یا کہہ کر کہ ٹکٹ آدھی خریدنے پڑیں گے پڑھی لکھیم تو رہی نہیں بس کا رہا او ہم کا کونو بڑا صاحب کے پاس لے گوا او پہلے ہمیں سمجھائے دین کہ او جو کچھ پوچھیے تم ہاں کرت جانا او ہم سے جو کچھ پوچھی ہم بس ہاں میں ہاں کرت گوا ہم پہنچ گئے کلکتہ ایک ٹرین میں وہاں ہم سے بولے کہ ہمار مالک فیجی چلائے گئے اب ہم کا جانی فیجی کہاں ہے ہم تو اتنا گھبرائے رہیں کہ ہم سے جو جو بولیں ہم ہاں کرت گوا اور یہی کوئی دو تین ہفتہ بعد ہم کا چڑھائے دن جہاجوا ماں للیا انیس سو آٹھ یعنی نائنٹین او ایٹ میں سنگولا نامک اسٹیم شپ سے لائی گئی جو کلکتہ سے نکل پہلے مدراس پہنچا اور وہاں ایک ہفتے رہ کر دکشن بھارت میں اکٹھا کیے گئے گرمٹیوں کو لاد کر ایک مہینے بعد فیجی پہنچا اور یہاں لوٹوکا کے ایک اسٹیٹ میں اسے بھیج دیا گیا گرمٹ کاٹنے کے لیے تین سال تک وہ وہیں رہی جب پہلی بار پنڈت توتا رام سناڈھے سے وہاں ملی اس کی پوری بات سننے کے بعد پنڈت جی نے اسے کہا بہنی تم ہمیں اپن مالک کے نام ساس سسر اور گاؤں کے نام یہ سب لکھائی دیو ہم پتہ کری تھے اور اسے تسلی دے کر میں اسٹیمر پر سوار صوبہ پہنچا اور سب سے پہلے میں ایجنٹ جنرل کے آفس گیا جہاں پر اسماعیل نام کے گرمیٹیوں کی ایک سوچی نکلوانے کے لیے پرارتھنا کی لیکن کوئی مدد نہیں ملا تب اپنے لوگوں میں میں نے بات پھیلا دی کہ یدی اسماعیل نام کا ویکتی ملے تو مجھے ترنت خبر کرے اور اسماعیل نام کا ایک ویکتی ملا بھی اور میں ترنت ہی اسے ملنے کے لیے گیا وہ بہت کمزور اور اپنی پتنی اور بچی کے لیے بہت ویاکل تھا جس اسٹیٹ میں اسماعیل کام کر رہا تھا وہ للیا کے اسٹیٹ سے کافی دور تھا پھر انہیں ملوانے کے لیے میں ایجنٹ جنرل کے پاس چھٹی کی عرضی لے کر گیا لیکن وہاں بھی کام نہیں بنا پھر اسٹیٹ کے مالک کے پاس بھی گیا انہوں نے بھی چھٹی نہیں سویکار کی پھر میں گھر واپس آ گیا اور سوچا کچھ اپائے تو ضرور کروں گا لیکن دکھ کے بات ہے ایک خبر ملی کہ اسماعیل کو کوڑ ہو گیا ہے اور دس پندرہ دن بعد اس کو بھارت بھیج دیا جائے گا یہ تو بہت برا ہوا مجھے جیسے موقع ملا میں بیرسٹر سے ملا اور اسماعیل کو روکنا چاہا لیکن بیرسٹر نے بھی جواب دے دیا اور اس کا جانا پکا ہو گیا اس بھاگم بھاگ میں اسماعیل کے جانے کا دن بھی آ گیا اور میں بھاگتا بھاگتا جب اس کے پاس پہنچا تو اسے جہاز پر سوار پایا پھر کیا تھا اپنے ایک پہچان کے کرمچاری کو اس کا خیال رکھنے کو کہا اور لوٹ کر مجھے ترنت سوچت کرنے کو بھی کہا کچھ مہینوں بعد پتہ چلا کہ بھارت لوٹے اسماعیل کی موت ہو گئی 
मैं तो पूरा टूट सा गया लेकिन फिर हिम्मत जुटा के मैं ललिया के पास गया और उसे जब खबर दी तो वह फूट फूट कर रो पड़ी उसकी बहुत बुरी हालत हुई या अल्लाह हमसे जीवन साथी छोटा छोटी बाप से बिटिया हमसे जीवन साथी छोटा छोटी बाप से बिटिया गिर मिट का ये खेल रे कैसा उजड़ गया संसार घर से निकल चले रे बिदेशो घर से निकल चले रे बिदेशो फिर क्या हुआ ललिया कहाँ गई और उसकी बच्ची उसका क्या हुआ पंडित जी ने नहीं बताया ऐसी न जाने कितनी ललिया गिरमिट के इतिहास में खो गई पर उनका संघर्ष उनका बलिदान बेकार नहीं गया इनकी कहानियां जब भारत पहुंची तो उस समय गिरमिट प्रथा के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को बल मिला तेज मिला प्रखरता मिली हेना डडली जो एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थी और उन दिनों फिजी में काम कर रही थी खास करके गिरमिटियों के बच्चों के लिए गिरमिट काट रही महिलाओं को देखकर 4 नवंबर 1912 में एक पत्र उसने भारत भेजा जो मॉडर्न रिव्यू में 1913 में छापा गया उन्होंने लिखा सर लिविंग इन अ कंट्री वेयर द सिस्टम कॉल्ड इंडेंचर्ड लेबर इज इन वर्ग वन इज कंटिन्यूअली अप्रेस्ड इन स्पिरिट बाय द फ्रॉड इनजस्टिस एंड इनह्यूमैनिटी ऑफ व्हिच फेलो क्रीचर्स आर द विक्टिम्स द वुमेन arrive in this country timid fearful not knowing where they are to be sent mahode ek aise desh mein rehte hue jahan girmit pratha prachalan mein hai wahan apne sathi logo ko dhoka dhadi anyay aur amanavata ka shikar dekh atma har dam peedit rehti hai dukhi rehti hai auratein dari sahmi is desh mein aati hain यह भी नहीं जानते हुए कि उन्हें कहाँ भेजा जाएगा एक मूक पशु की तरह इन्हें अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया जाता है अगर वे दिया गया काम ठीक से नहीं कर पाती हैं तो इन्हें चाबुक से मारा जाता है इन पर जुर्माना लगाया जाता है या यहाँ तक कि इन्हें जेल भी भेज दिया जाता है मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैंने पहली बार एक गिरमिटिया महिला को देखा वे काम पर से लौट रही थी उनके चेहरे के भाव मुझे आज भी परेशान करती हैं यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि महिलाओं को एक दिन का तास पूरा करने के लिए नौ पैसे यानी नाइन पेनीज मिलता था जो आज का सात यानी सेवन सेंस के बराबर होगा ललिया जैसी महिलाओं को इसी में अपना खर्च तथा अपने बच्चों का खर्चा चलाना होता था बच्चों के लिए किसी प्रकार का अलाउंस नहीं था पर ज़्यादातर महिलाएं पाँच पैसे तक का ही काम कर पाती थी क्योंकि तास इतना अधिक होता था इस ढंग से साल भर में वे मुश्किल से 10 से 11 पाउंड्स कमा पाती थी जबकि वहीं पर एक गोरे का कॉस्ट ऑफ लिविंग कम से कम 60 यानी 60 पाउंड्स बताया गया था 
अब थोड़ी जानकारी उन आर काठियों के बारे पंडित मदन मोहन मालवीय ने गिरमिट प्रथा को खत्म करने की मांग इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में करते हुए आरकाठियों के बारे में कहा कि ये लोग बहुत नीच स्तर के लोग थे जिनके लिए झूठ धोखाधड़ी और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी हद तक गिर जाना गलत नहीं था यह मददगार के रूप में तीर्थस्थलों या रेलवे स्टेशन पर आते और मक्कारी से इन अभागे स्त्री पुरुषों को डेपो भेज देते इन डेपोज में आम जनता अपने परिवारजनों को खोजने के लिए अंदर नहीं जा सकती थी यह देखने के लिए कि इन डेपोज का फैलाव कैसा था मैंने कुछ डेपोज के स्थानों को नक्शे पर अंकित करके देखा आप भी देखिए इनको डेपोज में इकट्ठा करने के बाद ट्रेन द्वारा कलकत्ता पहुंचाया जाता था इनको जिन डिब्बों में रखा जाता था उनमें से ना कोई निकल सकता था और ना ही कोई अंदर जा सकता था ब्रिटिश सरकार का यह प्रबंध किसी व्यवस्थित आपराधिक गतिविधि यानी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी के जैसा नहीं था क्या समझ में नहीं आ रहा है ना क्या कहें पर ऐसा ही था हमारे एक दर्शक डॉक्टर खान ने लिखा कि यह एक बड़े साम्राज्य के लालच की और हिंदुस्तानियों के संघर्ष की महागाथा है यह वह कर्ज है ब्रिटेन पर जो वे कभी चुका नहीं सकते और जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा भला नहीं हुई है हो असुवन में डूबी हमारी जीवन रे बी देसिया असुवन में डूबी हमारी जीवन रे बी देसिया उठते कर जवा में पीर रे बी देसिया कटियन के देवे हमें दोसवा हो कहे यार कटियन के देवे हमें दोसवा हो गोरी सरकार चले चाल रे बी देसिया गोरी सरकार चले चाल रे बी देसिया